നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി രോഗികളുടെ വിവര ശേഖരം നടത്താൻ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ സ്പ്രിംഗ്ലറിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തെ ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ സ്വകാര്യ കമ്പനി ശേഖരിക്കുന്നതിലുള്ള നിയമപ്രശ്നങ്ങളും സ്വകാര്യത സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങളും കനത്തതോടെ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുമായുള്ള തുടർ നടപടികളിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്മാറിയിരുന്നു കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഇനി സ്പ്രിംഗ്ലറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്നും സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് മാത്രം വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതിയെന്നും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി പിന്നാലെ കരാർ വിശദാംശങ്ങളും സർക്കാർ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ പഴുതുകളുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം പേരുടെ ഡാറ്റ സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു ഇതുവരെ ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയുടെ വില ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയോളം വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ഡാറ്റ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് എഴുന്നൂറ് കോടിയോളം വരുമെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാർ അമേരിക്കയിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അമേരിക്കയിൽ കമ്പനിക്കെതിരെ ഡാറ്റ തട്ടിപ്പ് കേസ് നിലവിലുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആശാവർക്കർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ വിവരങ്ങൾ വീട് വീടാന്തരം കയറി ശേഖരിച്ചു ആ വിവരങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് നൽകുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത് വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യപ്രതിയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു സാധാരണ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട യാതൊരു നടപടിക്രമങ്ങളും സർക്കാർ പാലിച്ചില്ല അന്തർദേശീയ കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് മന്ത്രിസഭായോഗം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുമില്ല നിയമസാധ്യതയും പരിശോധിച്ചില്ല കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രേഖ പോലുമില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി കരാർ സൗജന്യമാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇത് കൊറോണ തീരുന്നത് വരെ മാത്രമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അംഗീകരിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിനിടെ സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിക്ക് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മുൻപരിചയം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒരു മീഡിയ മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് അനുമതി നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് പി ടി തോമസ് എം എൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ലാവ്ലിൻ കമ്പനിയുടെ കൺസൾട്ടൻസി കരാർ സപ്ലൈ കരാറാക്കിയതിന് സമാനമാണ് ഈ നീക്കമെന്നും പി ടി തോമസ് ആരോപിച്ചു ഒരു അനുമതിയും ആരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ആരാണ് കമ്പനിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മോഷണ കേസ് ന്യൂയോർക്കിൽ കമ്പനിക്കെതിരെയുണ്ട് ജീവനക്കാർ തന്നെ പരാതി വെബ്സൈറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത് എന്നാൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് തന്നെ കൈമാറാൻ ഉത്തരവിറങ്ങി ആരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഇതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പി ടി തോമസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു പിണറായി വിജയൻ എന്ന പേര് പി ആർ വിജയൻ എന്നാക്കണമെന്നും പി ടി തോമസ് പരിഹസിച്ചു വാവിട്ട ഭാഗവും സ്പ്രിംഗ്ലറിൽ പോയ ഡേറ്റയും അന്യന്റെ സ്വത്താണ് ഇതാർക്കും സ്വന്തമാക്കാം രോഗികളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ചോർത്തിയത് മരുന്ന് കമ്പനികൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും പി ടി തോമസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ പോലും പിണറായി വിജയൻ വിറ്റുവെന്നും പി ടി തോമസ് ആരോപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കണം പ്രതിപക്ഷത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുണ്ടെന്നും പി ടി തോമസ് കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ന്യ